Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So let us continue with the language activities which we were discussing in the last class. The next is activity two. It is a reading exercise. It says read the following paragraph and observe the highlighted words. So there is a paragraph given and there are some words which are highlighted. So first let us read that paragraph and then uh, find out about those highlighted words. Rajalakshmi, please read that paragraph. Our college conducted a science exhibition on 28 February 2015. This time, the topic was science and technology. For a better tomorrow. The budding scientist of our polytechnic presented many creative ideas as Exhibits. There were young uh, Faraday's, Newton, Newton's, and Edison's among them. The exhibits were creative and attractive. Our principal inaugurated the exhibition. She spoke about how Edison and worked hard to make the filament of the bulb. The exhibits included co eco friendly houses. Electromagnetic cranes, anti gravity devices, intelligent street lights that turned on when sunlight faded, traffic control sensors, etc. One interesting model was that of a door which shut and opened automatically. There was an electric knife which nearly cut fruits or vegetables when put under it and a calling bell which rang when it detected a visitor. Every model was built with care and appeared wonderful. These provided a feast for our eyes. Students from various polytechnics visited and saw the exhibits. Thank you. Thank you, Rajalakshmi. So if you look at these highlighted words, there are some highlighted words. Conducted, presented, inaugurated, spoke, worked, included. Uh, what do these uh, words indicate? They indicate. Do they indicate uh, something about time in which this has happened? Do you understand something about the time in which this has happened? Does it tell us something? about the time so many people are responding thank you for those responses yes Shishma, uh, it is past Sia Trishna very good very good it is all in the past tense very nice thank you thank you for those responses so it is it indicates that it is in the past tense past tense on another this is very clear because they are the words, these verbs, so these uh, verbs are all in the past tense. So we understand that they are in the past tense. Very nice. Thank you for those responses. 
so that is what we understand okay good so uh, the present tense form of conduct conducted is just conduct okay so the, the present tense form and conducted is the past tense form okay there are uh, similarly for uh, all those words which end with ed if you look at that uh, this is uh, called a uh, this is called a suffix that is a, a letters which are added after the word is called a suffix so this uh, suffix ed makes this word into past tense so the suffix is added so many words if you look at these words conducted presented inaugurated uh, worked included they all have been formed by adding this suffix ed suffix means which is uh, uh, added after the word letters which are added after the word are called the suffixes so by adding this suffix we find that the past tense forms of words can be created so we find such examples in the whole paragraph for example turned okay turned is there opened is there then appeared is there provided is there visited is there so if you look at all these words every one of them they have this suffix ed which forms the past tense if you look at these uh, highlighted words there are also some words which do not form their past tense by adding ed can you find out those words very nice wonderful very good very good very good yes very nice okay so many responses are there in the chat box i am so happy so we find that uh, there are many such uh, words which uh, also don't form by adding ed yes see very nice thank you for those responses Shrishma, Sri Lakshmi, Sia, Trishna, Anu, Shrishma, Sia, Surya, Nandana, Sri Lakshmi, P N, Sia, P J, Anjali, T C. Very nice. Sri Lakshmi, P N, Anu, V J, V H, uh, Dia, and the Shrishma, K S, Trishna. Very nice. Thank you for those responses. Yes, Surya, Rang, Cut, Cut, Shut, Shut. Yes, Sri Lakshmi, Archana. Very nice. You have found it correctly. So there are such words also which do not form their past tense by adding ed. So that is uh, uh, yes, shut, built, etc. So there are words which are formed uh, that which form their past tense by adding ed. And there are also some other words which do not form their uh, uh, past tense by adding. AD. So there are such differences. For example, if you consider speak, speak is uh, in the present tense, and the past tense is as you can see here, spoke, and there is something called the past participle. Okay, this is how we mention the past tense and past participles. Okay, speak, spoke, spoken. If you look at this. Uh, uh, words which we uh, discussed earlier if you look at the first word for example uh, if you look at the first word in the paragraph conducted for example if you take up conducted conducted forms its past tense uh, by adding con ed okay conduct i will write i will write type it in the chat box for you conduct conducted and uh, conducted if you observe these words those uh, words which form their past tense by adding ed their past participle form is also the same so this uh, this way of writing is a present tense past tense and past uh, participle okay. now i will try to explain what these three uh, tense forms are okay the tense forms uh, there are three tense forms which we use uh, in uh, our 
മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേർബ്സ് വേർബ്സിന് ഈ മൂന്ന് ഫോംസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേർബ്സ് ഓൾ ദ വേർബ്സ് ഹാവ് ഓൺലി ദീസ് ത്രീ ഫോംസ് ദി അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈമിൻ്റെ സെൻസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഈവൻ ഇഫ് യു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ അതർ വേർബ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വേർബ്സ് ഓൺലി ഹാവ് ദീസ് ത്രീ ഫോംസ് അതിൽ തന്നെ പല വേർബ്സിനും പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് ഇ ഡി വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോംസിൻ്റെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും അത് തന്നെയായിരിക്കും നൗ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി തൃഷ്ണ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെരി നൈസ് യെസ് യെസ് തൃഷ്ണ അനു ശ്രീഷ്മ അത് കഴിഞ്ഞു പോയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടെൻസസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സോ അതിന് പേര് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് ഒരു പേര് അതിനുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് a certain completion of the activity in any time okay uh, for example i have just said a sentence sentence ennalladile i have just said ennu parayunnathu adile said ennu parayunnathu past participle form aanu i have just said i will write it here i have just ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ഓഫ് സേ ഓക്കെ സേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം സൈഡ് അപ്പ് മൂന്ന് ഫോംസ് സേ സെഡ് സെഡ് തന്നെയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് സേ do the sentences in the present tense it is using the past participle to indicate the completion of an activity in the present time the present time aanu appo nadakkunnondirikkunna karyam aanu pakshe aa present time il oru activity complete cheyidala nammal past participle form use cheyyum even in the future i can use the same sentence uh, i can modify the sentence and use it in the uh, future also for example i can say okay i look at the verb finished finished nu arnja verb adine mathramayittu eduthala adu edu tense aanu finished nu arnja edu tense aanu past past tense aanu വെരി ഗുഡ് തൃഷ്ണ ഫിനിഷ് തന്നെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ വെരി നൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് ആർദ്ര ശ്രീഷ്മ ചിട്ട താങ്ക് യു രശ്മി നൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസ് അത് ആ വർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ സെൻറ്റൻസ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ടെൻസ് ആണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയണത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം സൂര്യ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ശ്രീഷ്മ യെസ് വെരി നൈസ് താങ്ക് യു എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി ഫ്യൂച്ചർ ആണ് വെരി നൈസ് അർച്ചന താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് ഞാൻ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ Uh, 
കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയി ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേബാണ് ഈ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേബ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫിനിഷ് പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഫിനിഷിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് So what does it indicate? It indicates a special condition of the verb, a special use of the verb where a completion house of an activity is indicated. That's why it's not past participle use. But a completion of an activity, not now, but something that is going to happen in the future. So uh, it can be used in all the three sentences. Past tense will use them, of course. We can also use it in the present tense. We can also use it in the future. future tense so that is the uh, peculiarity of the past participle now we come back to this uh, three formats of the verb so we found find that the all the verbs which uh, form their past tense by adding ed will have uh, the past participle also as ed and all the verbs which end with t for example uh, will built they also will have the past participle as the same that is ed vachum t vachum end cheyna past tense forms ellam past participle also will be the same so that is uh, the peculiarity of forming the uh, different tense forms in a verb but if you look at the uh, words like spoke if you look at these uh, uh, words like spoke the present tense form of this is the present tense form of spoke spoke in the present tense form and very nice thank you shrishma siya surya sri lakshmi very nice thank you so much anjali surya archana amazing thank you thank you for those responses thank you ardra anish anish ji yes very good okay okay speak in the mono forms enu parayunnathu is speak uh spoke and spoken okay uh, yes very nice rashmi thank you for those responses i'm very happy that you are all responding very well uh, there is a, a reference to the uh, form of speaking i will come to that later ing form you see another uh, i will come to that later it is usually used with something that is happening at the moment of speaking nammal paranjondirikkumba ulladhiniyana nammal ing form you see another okay that we will come to that later adile thana rendu tharu undu ing form use cheyunnadile thana rendu tharu undu uh but we will now focus on these uh, three different forms of the verb that is the uh, uh, present tense past tense and the past participle okay ing form ennu parayunnathu nammle tense le present tense le alengil past tense le an activity which is going on adine indicate cheyan venditaanu use cheya okay uh, one second okay so uh, this ing form uh, we will discuss later but these three forms that is uh, the present tense past tense form and past participle form if you are able to identify these for these uh, for uh, these verbs which have all the three as different 
then it will be easier for you to form sentences we ed which form you then take a conduit again i'm going to go on a garden uh presidents here and the first and second media one area past participle ed which it is but for such verbs where all the three verbs are different for example as i said here speak spoke spoken and the moon and moon and different now on here such words are called irregular verbs okay verbs which have all the three uh, tense forms that is past tense past tense and past participle if all the three are different then such verbs are called irregular verbs for ab angane anengile present tense onnu past tense um past participle um different anengil nammal adine endu vilikkum adu conduct conducted conducted ok anengil end same aanallo adine namukku endu vilikkan pattum idu irregular anengil mathe adine namukku endu vilikkam irregular ennu parnjal regular allatha very nice very nice yes surya shishma archana that is correct it is regular verbs very nice yes rashmi thank you for those responses so adine nammal regular verbs annu yes sri lakshmi pp anushree thank you very nice uh, i think everybody should respond in the chat box very nice i can see the active responses thank you anushree okay so such uh, verbs are called regular verbs so we have regular and irregular verbs adu engenaanu form cheyina adu namaku if you can learn that then it will be easier for angane irregular aayittla verbs um oru vaadu undu for example idu oru irregular verb aanu irregular verb aanu irregular okay irregular verb irregular verb aanu sing sing inde moonu forms ariyamo sing ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെരി നൈസ് എക്സാക്ട്ലി യെസ് ദർ സോ മെനി റെസ്പോൺസസ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഹാസ് റിട്ടൺ ശ്രീഷ്മ ഹാസ് റിട്ടൺ സിയ രാജലക്ഷ്മി വെരി നൈസ് സിങ് സാങ് സങ് വെരി ഗുഡ് അർച്ചന മധുല്യ ഗാർഗി വെരി നൈസ് സൂര്യ anjali thank you for anushri yes wonderful thank you for those responses ardra ah uh, one second ah uh, yes thank you shri lakshmi yes so the, these are the three so there are many such uh, uh, verbs uh, i will also type another verb let me see whether we can so Uh, this is another verb which is an irregular verb okay irregular verb on uh, swim which are the three forms of swim which are the three different forms of swim swim na chal neenduga nan artham very nice relaxmi yes shishma very good swam ana past tense okay very nice swim thank you atulya surya yes okay very nice swam very nice yes anushri very good very good so these are the three forms okay swim swam swam hmm. we were a regular verb und fly മൂന്ന് ഫോർസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും
ഫ്ലൈഡെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്നാൽ പറക്കുക എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ് ഫ്ലൈഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വെരി നൈസ് യെസ് വണ്ടർഫുൾ താങ്ക് യു വെരി നൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൂ ഫ്ലോ യെസ് യെസ് രാജലക്ഷ്മി ശ്രീഷ്മ ശ്രീലക്ഷ്മി തൃഷ്ണ ആർദ്ര സിയ തൃഷ്ണ സൂര്യ വെരി നൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് അതുല്യ അർച്ചന അമേസിങ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വെരി ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ participation itself is an achievement very good thank you for those responses so this this is another example of irregular verb fly flew flown fly flew flown okay so that is correct fly flew flown thaniyana fly flew flown right so this are, this is also an irregular verb the irregular verb and remember all the three forms of are different വേറൊരു രീതിയിലും ഇറഗുലർ വേർബ്സ് വരും വൻ ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് ആർ ദ സെയിം ഓൾസോ ഓക്കെ ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് ആർ സെയിം അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനെന്താണ് വിളിക്കുക വി കോൾ ഇറ്റ് ഇറഗുലർ ഓക്കെ ഇഫ് ഓൾ ദ ഇതിപ്പോൾ ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് ആർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് ഓൾ ദി ത്രീ ഫോംസ് ആർ സെയിം അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ഇറഗുലർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വാക്കുകൾ കാൻ ഗിവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വെരി നൈസ് രാജലക്ഷ്മി എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആ വെരി നൈസ് വെരി ഗുഡ് യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി റീഡ് കട്ട് യെസ് റീഡ് ആർ എ ഡി ആർ എ ഡി ആർ എ ഡി എല്ലാം ആർ എ ഡി ആണ് കട്ടും അതെ സി യു ടി സി യു ടി സി യു ടി പിന്നെ ഒന്ന് ഇതിലുള്ളത് പാസേജിലുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് will show you that kando adu njan highlight cheyidile njan highlight cheyidunnu yes very nice exactly yes uh, dia surya ശ്രീഷ്മ അർച്ചന ശ്രീലക്ഷ്മി പി എൻ വെരി നൈസ് യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് യെസ് അതുല്യ ദറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകളും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫോംസും പ്രസന്റൻസ് ആണ് വാക്ക് എഴുതി വാക്ക് വാക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഷർട്ട് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല വി ഹാവ് ടു സീ ദി സെൻറ്റൻസ് കാരണം ഇൻ ഓൾ ടെൻസസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഷർട്ട് ഷർട്ട് തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെതർ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റൻസ് ഓർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓർ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ഓൺലി വെൻ യു സീ ഇറ്റ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് സോ സച്ച് വേർബ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾ ദി ത്രീ ഫോംസ് ഹാസ് ദി സെയിം അതിനെ നമ്മൾ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് യു ഓൾ ഹാവ് സൈഡ് കട്ടുണ്ട് പുട്ടുണ്ട് ഷർട്ടുണ്ട് റീഡ് ഈ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം ദേ ദേ ആർ ഓൾ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദി ത്രീ ഫോംസ് ആസ് ദ സെയിം അതിൽ റീഡിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത റീഡിന് മാത്രം റീഡും ഇറഗുലർ വേബ് ആണെങ്കിലും ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് റീഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ദി പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദി ത്രീ ടെൻസ് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റൻസ് വി യു റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് റീഡ് ബട്ട് ഫോർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രനൗൺസ് ആസ് റെഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെഡ് എന്നാണ് വായിക്കുക read red red പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഇ എ ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈവൻ സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് പ്രനൗൺസിയേഷൻ ദേ ആർ ദ സി ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ സെയിം 
പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇഫ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് ഓൾ ത്രീ ആർ ദ സെയിം ഓർ ഇഫ് ഓൾ ത്രീ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഇറഗുലർ വേർഡ്സ് now this is an activity which you have in the textbook which you can do on your own a paragraph alla ingente it is different same same the present tense form one past tense and past participle form same aitla adane nammal irregular verbs aanu olkkiya we call them regular verbs these are all regular verbs adane ed vechi form cheyanadella regular verbs aanu okay adu pole build built it present tense form different than past tense and past past participle form same so such verbs are called regular verbs appo adu namukku avada list cheyan pattum conduct conducted conducted work uh worked work ana aa passage illulla reward angana ed vechi form cheyina illa namukku avada ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടി വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർബ്സ് ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർബ്സ് ആർ ഓൾ ത്രീ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്പീക്ക് സ്പീക്ക് ദെൻ സിങ് സ്വിം ദൻ ഫ്ലൈ ഇതെല്ലാം all the three are different present tense is different and past tense is different and past participle is different all the three forms are different and then you have the third form where all the three are the same like one example is given there in the table which is cut one is same one so we have such verbs also where all the three forms of the verb will remain the same now we have an interesting activity which we can do now complete the story given below using the words we have learned one group will begin the story the second group shall continue it and the next adds a third sentence and so on so we went for a movie yesterday the movie that we saw was so hello one that la movie and so for example i will complete this hmm even if you have not seen i have not seen the movie you may also have not seen the movie but you can imagine something and complete those sentences so well uh because you some of you also talked about the ing form i will uh see this is uh, this is all in the past tense yet there is an ing form എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് വി വെൻറ്റ് വി സോ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ ഈ അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിലും ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ഒക്കെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല നോ ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ടു അപ്പം ഞാൻ ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് so this is a present continuous form of speak 
സ്പീക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആണ് വെരി നൈസ് റേഷ്മ യെസ് സൂര്യ പ്രസൻ്റ് ആണ് താങ്ക് യു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ ഐ സോ എ മൂവി കാസ്റ്റിംഗ് സൂര്യ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വിജയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടല്ല ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ അത് അയാൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലൊരു കണ്ടിന്യൂസിൻ്റേത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതെന്തായി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇതേ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിലല്ല ദ മൂവി വാസ് കാസ്റ്റിംഗ് വിജയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല സിനിമയിൽ വിജയ് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല വിജയ് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യൂസിംഗ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം അല്ല അപ്പോൾ അതിന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രസൻറ്റ് ആക്ട് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയും ഐ എൻ ജി ഫോം വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് Yes, it can be in the future, it can be in the past, it can be in the present. Any time. Epo vani kya vaan. Nukle, nala smoky eridu ennala idhi ili nyaan parayimpa adu future aana. Oduwe epo alkari chaydhoon trikki na prorutthi anangil adu present aana. Umbu aal chaydhoon na activity anangil adu past tense aana. Apo ippilum idhilum ing form use yedhengilum. It does not indicate any tense. Smoking enna activity kurcha, a prorutthi kurcha aana parayimna. Such usages are called gerund nana ane uli kya. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് യൂസ് ഞാൻ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതിനർത്ഥമില്ല അവിടെ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ദേ ആർ കോൾഡ് ജറണ്ട് പക്ഷേ മനേസെ There was a movie casting Vijay in the rainbow. How about a casting in the rainbow present participle? Okay, so these are the different ING forms. ING forms are one of the three. One is present continuous and past continuous. It is continuous indicator. It is future long continuous. Continuous uh, ഫോമാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ എൻ ജി വരും രണ്ടാമത്തത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ജറണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഐ എൻ ജീസ് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് മൂവി സോ വൺസ് അഗെയിൻ ലെറ്റ് ഇസ് കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് സോ യു യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് മൂവി that story we all using past tenses past tense forms you see the complete here any movie that you may be interested in any any movie that you are interested in we can talk about it but to you should use the past tense other than movie da peru parayanunnilla you can just say something for example Uh, I can say that yeah, the movie was 
pray at the same time. Okay, I have completed that sentence. The movie that we saw was very interesting. Okay, I will begin the next sentence. Try whether you can complete it. The story. Use past tense to complete it. Yeah, so I was muted. So I have uh, I have typed the rest of the uh, the the, let, um, the next of the story. That is, the girls were guided by a magical spirit. Uh, thank you, Anu, for bringing that uh, to my notice. That I was muted. Somehow it got muted on its own. Okay. Uh, so uh, the girls were guided by a magical spirit. So uh, the look at the use of where, which indicates past tense. Okay. Then you can continue with the story. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് ട്രഷർ കിട്ടും ട്രഷർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയും നമ്മള് യൂസ് ദ പാസ് ടെൻസ് അവർക്ക് ട്രഷർ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് ദേ ഗോഡ് ദ ട്രഷർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ദേ ഗോഡ് ദ ട്രഷർ വെരി നൈസ് കൃഷ്ണ ദറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് They got the treasure. They are very rich. Very good. They are very good. They are very good. They are very good. That's what I'm saying. Very nice. Thank you, Raja Lakshmi. Surya. Anu. Sia. Krishna. 
So yeah, yes, thank you, thank you for those responses. Ini, awal itu banyak orang ricai, rasul kita orang orang ini. So the use of got, get in the past tense, I mean, get, got, got. Uno forms, get, got, got, regular verb. Past tense and past participle are the same, but the sentence is different. So, we can get rich, we can get rich, we can get rich. Yes, very nice. Became one, very good. Yes, Krishna, they are very nice. Krishna, they became rich. Sri Lakshmi PN, very good. They became rich, very nice. Anu, exactly. Surya, Archana, amazing, very nice. They became very rich. Yes, they became very rich. They became very rich. Uh, it is the uh, form of become and the land of past tense form. We became. See, become and the other one. Other irregular verb. Irregular number. Present tense become. Past tense became. But the past participle become. Ayat persendirian sama past part sebelah same mana. Aduh, unda tu itu irregular verb. Apa irregular verb itu mana ni? Jadi persendirian sama ayat persendirian sama past part sebelah same mana yang matra mana mula regular verb semua ni. Baik itu lah, semua irregular verb. Ini buat persendirian sama past part sebelah same mana. Apa itu? Nampula dengan irregular verb itu mana? Okay, regular verb semua ni. Persendirian sama different deh. Persendirian sama past part sebelah form sama same mana ni. Ayat itu, semua bahasa. Adanya, kita memang ED baca, ND, atau lagi T baca, ND itu matra betul. Baki orang ada semua yang dah ikut. Yang irregular bahasa. Ibu da present tense become mana, past tense became mana, bahasa past part sebelah become. Tanya. So they became rich, very good, very nice. Then, apa yang dia jawab? Spirit in order, thanks for. Nampaknya thank you. Spirit in thank you itu orang orang lagi na past tense lepas. They dash the magical spirit. Very good, Rajarishmi. Very nice. They thanked. They thanked the. Magical spirit. Nani varnya orang. Because the magical spirit had helped it, helped them. Yes, Surya. Yes, it should be thanked. Yes, yes, thank you. Yeah. What environment? Amal thank dani usia orang. Because magical spirit tan orang helpi itu ada trust lagi tan itu. So they thanked the magical spirit. Thanked the magical spirit and amal la stories yang beri nado boleh. Hey, suka mai jiwicu. Hey, hey, and ini ada apa tu? Suka mai jiwicu malah dah. And dash happily ever after. Ini adalah malah perih. They, they, and they very nice dress. Mai just lived. So I live adu regular apa mana? Lived, lived, lived. So uh, uh, live, 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 live. So they and they lived happily ever after. So this is the, this is the completion of a story. For a story, stories So if you look at all these stories, if you are a good reader, what we novels are going to read around. Podu we know that all the other all the other the present past tense. Present tense the other all the other. Adigo. Most of the stories that we read, most of the novels that we read, most of them are written in the past tense so it is very important if you are if you want to become a writer if you want to become a good uh, storyteller it is very important to learn the skill of uh, using the past tense so past tense is a very important uh, aspect which is used in all storytelling 
പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് വളരെ റെയർ ആണ് മെനി ദർ ആർ മെനി സ്റ്റോറീസ് ഓൾസോ വിച്ച് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അബൌട്ട് a different kind of skill let us just go through and find out uh, have you ever organized a science exhibition science exhibition organize it or have you participated in a science exhibition science exhibition kaanan poittunda yes yes raj lakshmi thank you for surya anu yes dia shreeshma Sia, Tulia, very nice. Thank you for those responses. So if you look at these uh, exhibitions, how do the students and teachers, yes, Krishna Priya, thank you. Uh, they prepare for a science exhibition. How do they prepare? What do they do? Uh, the teachers will give advice, okay? The teachers will give advice on what they should do. And what do these students do? What do they do? What do they do? സയൻസ് എക്സിബിഷന് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം exactly they accept okay very good so we we prepare uh, yes surya that is right we prepare pro- projects models and they will accept it so there are different uh, social functions which are happening here then uh, first one is these teachers will advise us okay and uh, we will accept their advice ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഡിനൈങ് എ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് സോ സം ടൈംസ് വി വിൽ റിക്വസ്റ്റ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ ദേ മേ കമാൻഡേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ എന്നെ ഹയർ പൊസിഷൻ so these are all different social functions then sometimes they will uh, uh, make not a request nor a command ingane cheyidu kude ennu chodichal ad endana adine nammal endu paraya ingane cheyina alle nalladu ingane cheyidal engane irikkum ennu chodikkana adine nammal endu paraya ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു റിക്വസ്റ്റും അല്ല കമാൻഡും അല്ല വെരി നൈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ എക്സാക്ട് വേർഡ് സൂര്യ ഇറ്റ് ഇസ് സജഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സജഷൻ ഐ എം സജസ്റ്റിംഗ് ടു യു ഓക്കെ സജഷൻ ഇസ് അനദർ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഇതുണ്ട് അതായത് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോം വൈ യു ആർ ഇൻ ദ കോളേജ് അതൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അതൊരു റൂളാണ് യെസ് ഓർഡർ ആണ് വെരി നൈസ് യെസ് ശ്രീഷ്മ സോ ദേ ആർ റൂൾസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റൂൾസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അനദർ ഫോർമൽ ടേം ഫോർ റൂൾസ് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റൂൾസിന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ടേം മാത്രമാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സജഷൻ ഉണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ സോ വി യൂസ് ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് കം ബാക്ക് ടു ദ എക്സിബിഷൻ സോ വി ഹാവ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് പ്രോജക്ട്സ് എക്സെട്ര വി വിൽ ടോക്ക് ടു സോ ഓൾ എവറിബഡി വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ where you belong to if you are a teacher or if you are a student or if you are an office staff they all have different roles okay 
അപ്പൊ അതില് സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദേ വിൽ ദേ ആർ ഓൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൂഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഡൺ ബൈ വേർഡ്സ് സോ വെതർ യു ആർ ഗിവിങ് എ കമാൻഡ് വെതർ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് വെതർ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ സജഷൻ ദേ ആർ ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് വൈൽ വി റൈറ്റ് സോ വെൻ വെൻ വി റൈറ്റ് സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് സോ സം വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് കമാൻഡ് സം വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സം വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പെർമിഷൻ ഓക്കെ സോ the students can make some models means they are permitted to make some models but uh chalad uh, can indicate sadhyata sadhyata ke nammal endana english la paraya very nice rajalakshmi chance Shri Lakshmi, yes. Uh, chance, Raj Lakshmi, possibility. Okay. Yes. Sadhida. Okay. Possibility. Prob- uh, where are you working? Probability. Okay. Probability. You know, where are you working? This indicates uh, sad- uh, uh, the same meaning of possibility. Probability and possibility. Okay. Similar meaning. Sadhida. Pangani Allah, where are you working? Sadhida indicates the same meaning of possibility. might and like a brain of all this indicate possibility okay in certain sentences may may indicate permission also then for example you may uh, come inside you know when out of permission or giving permission or depending on the situation so when i say you may uh, come inside and a lot of the permission on other well may i asking permission very good so surya Uh, asking permission on me uh, either um, you may come inside is giving giving permission okay very good very good surya asking permission on me i may i come inside nor nal asking permission on you may come inside nor nal giving permission on but she is in dana then dana what are giving permission or asking permission or what are you doing very nice exactly yes see shishma has also typed it in malayalam uh, surya that is right probability ana sadhyata ana yes so possibility it is you can also say that it is possibility possibility probability okay they have similar meaning possibility probability sadhyata so uh, these things uh, how to use it in actual life situations angana or example namukku adutha exercise il undu how to use such a different social functions appo ore social function nu aayirikkilla nammal oru conversation use cheya pala social functions orumichu jalpa use cheyandi we may have to use different social functions in the same conversation how to use such different social functions in different conversation in the same conversation this is what we are going to take up in the next class so that's all for today we wind up the session for today thank you for joining have a wonderful day and goodbye Thank, thank, you, thank, you, thank, you, thank, you, thank you sir thank you sir thank you sir thank you thank you sir thank you thank you sir thank you thank you sir thank you